वेलकाम बैक अपना देखें टेक्नोलैब प्रो आज के भिडियोते देखो नेटवर्क एडाप्टर नेटवर्क एडाप्टर मध्य था ब्रिज नेट कोस्टनलि कस्टम ए लैंड सेगमेंट तरह देखो नेटवर्क भार्चुअल एडिटर नेटवर्क भार्चुअल एडिटर मध्य था भी एम नेट जिरो भी एम नेट वन भी एम नेट यट एगलर कस्टमाइजेशन और कन्ट्रिकेशन देखो तरह कि नेटवर्क डायग्राम देखो जमन ब्रिज नेटवर्क नेट नेटवर्क और कोस्टनलि नेटवर्क तो शुरू कर आजकल भिडियो तो अपना देखते अपन सामने लाइब्रेरी उन्डोर मध्य माइ कम्पिटारे आंडारे तीनटे फोल्डार हमें क्रिएट कर रेखे एक हलो ब्रिज नेट और होस्टनलि तीनटे फोल्डारे मध्य हमारे दोटो को भार्चुअल मेशन हमें क्रिएट कर रेखे आगे थे तो शुरू कर ब्रिज नेटवर्क के ब्रिज नेटवर्क मध्य उन्डो सेभेन ब्रिज वन उन्डो सेभेन ब्रिज टू बोले दोटो भार्चुअल मेशन एखे अन कर तो ब्रिज वन मध्य जदि रईट क्लिक करी से जा तो अपना देखते एखे नेटवर्क हार्डवेर आंडारे नेटवर्क मध्य नेटवर्क एडाप्टर जो क्लिक करी तेल एखे किपशन देखा रईट सैडे फार्ष्ट ब्रिज ब्रिज बोलते कानेक्टेड डायरेक्टलि टू द फिजिकल नेटवर्क मैंने को भार्चुअल मेशन जो ब्रिज नेटवर्के थे ता डायरेक्टलि कम्युनिकेट करते राउटारे साथ फिजिकल राउटारे साथ इंटरनेटर साथ सेकेंड बोलते डेप्लीकेट फिजिकल नेटवर्क कानेक्शन स्टेट मान हमारो भार्चुअल मेशन जो लैपटप अथवा मोबाइल डिवाइसर ओपर थे से मोबाइल डिवाइसा जो तरह नेटवर्क चेन्ज कर होते से नेटवर्क वायर आनप्लाग प्लाग कर अथवा होते वायरलेस नेटवर्क चेन्ज हो क्षेत्र की है हमारे भार्चुअल मेशनगुलो फिजिकल नेटवर्क रियक्ट कर आईपी चेन्ज कर जो रेप्लीकेट फिजिकल नेटवर्क कानेक्शन चेकमार्क करा थे अच्छा सेकेंड अपशन हे नेट नेटर फुल फर्म हलो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन धर्म हलो होस्ट वार्चुअल मेशन नेट गेटवे आईपी ने इंटरनेट के रिच कर कंतु इंटरनेट थे को ट्राफिक नेट गेटवे के बाद नेट होस्ट के रिच करते पर तरपर अपशन आोस्ट ऑनलि होस्ट ऑनलि बोलते ए प्राइट नेटवर्क शेयर उथथ द होस्ट मान ये सम्पूर्ण आइसोलेटेड एक नेटवर्क शुदुम्र भार्चुअल मेशन टू भार्चुअल मेशन कम्युनिकेशन है भार्चुअल मेशन टू फिजिकल नेटवर्क फिजिकल मेशने कोकम कम्युनिकेशन है ना कस्टम नेटवर्क नहीं आलोचना कर लैंड सेगमेंट नहीं सबशेषे आलोचना करब तो चले जाटवर्क डायग्राम फार्ष्टे आज ब्रिज नेटवर्क तो अपना देखें एखे भी एफ नेट बोले कि भार्चुअल मेशन क्रिएट कर आज है यहाँ फिजिकल नेटवर्क मे बी एट जी हमारे पिसि टू पिसि थ्री ए पिसि फोर पिसि वन यो जी हमारे डायरेक्टलि हमार सूचर साथ कनेक्टेड थे और सूचर सबनेट जो थे जिरो डट वन डट जिरो हमारे सेम सबनेट दिए हमारे राउटार रिच कर राउटार के इंटरनेट के रिच करो ये जो पिसि वाने होम लैब क्रिएट करीएम वर्क अक्सटेशन इन्स्टल कर तो हमारे भार्चुअल मेशनगुलो कि जी हमारे ब्रिज नेटवर्क के कानेक्ट करा थे ब्रिज नेटवर्क जो सिलेक्ट करा थे तेल भार्चुअल मेशनगुलो हमारे फिजिकल नेटवर्क कानेक्ट कर ब्रिज राउटिंग एखान वाला डायरेक्टलि हमार फिजिकल लैन हुए इंटरनेट के रिच कर राउटार हो भार्चुअल मेशनगुलो एज ए फिजिकल मेशन रियक्ट कर फिजिकल नेटवर्क कम्युनिकेट करते डायरेक्टलि एड़ा भार्चुअल मेशन ता निजे मध्य कम्युनिकेशन करते पर सेकेंड अपने चले जाकेंड डायग्राम हलो नेट नेटवर्क तो नेट नेटवर्क सेम हम एक आगे जो देखल नेट नेटवर्क क्ज हलो हमारे नेट नेटवर्क मध्य एक पार्थक्य हलो नेट नेटवर्क सेगमेंट और हमारे फिजिकल नेटवर्क सेगमेंट दोटो आलदा सेगमेंट थे दोटो आलदा सबनेटे मेशनगुल रिच कर तो हमार फिजिकल मेशन जो पिसि वन पिसि टू पिसि थ्री हमार वन डट जिरो जो सबनेटे थे और राउटार जो थे वन डट वन ता एखान सूच हो राउटार हो इंटरनेट के रिच कर सेम हमार फिजिकल मेशन हमारे राउटार हो इंटरनेट के रिच कर क्योंकि हमारे भार्चुअल मेशनर जो आलदा सेगमेंट तैरी है ये नेट गेटवे नेट सार्विस प्रोवाइड करीएम वार्क वार्क स्टेशन तो भार्चुअल मेशन नेट गेटवे आईपी कलेेक्ट कर ता इंटरनेटे रिच कर भार्चुअल मेशनगुलो एके अपर साथ कम्युनिकेशन कर पर नेटवर्क डायग्राम हलो होस्ट अनलि नेटवर्क होस्ट अनलि नेटवर्क मध्य 
এটা একটা সেপারেট আইসোলেটেড নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্কের সাথে আমার ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কের কোনো রকম কানেকটিভিটি বা কোনো রকম কমিউনিকেশান হবে না আমার ফিজিক্যাল মেশিন কোনো রকম রিচ করতে পারবে না আমার ভার্চুয়াল মেশিনের নেটওয়ার্কের মধ্যে এছাড়া ভার্চুয়াল মেশিন একে অপরকে কানেক্ট কমিউনিকেশান করবে তারা তাদের নিজস্ব আইপি সেগমেন্ট দিয়ে এখানে একটা কথা বলে রাখি হোস্ট অনলি নেটওয়ার্কের সাবনেট এবং আমার ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কের সাবনেট দুটো ডিফারেন্ট হবে এই ডিএসিবি প্রোভাইড করবে আমাদের ভিএম অফ ওয়ার্ক স্টেশন আর একটা জিনিস যেটা আমার নেট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সেটা হলো যে কোনো একটা ভিএম অফ ওয়ার্ক স্টেশনের উপর একটাই নেট গেটওয়ে প্রোভাইড করা যাবে আমার দ্বিতীয় নেট গেটওয়ে বা নেট নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করা যাবে না তো চলে আসছে আমি প্র্যাকটিক্যালের দিকে আমি এটাকে মিনিমাইজ করছি আমার দুটো মেশিনই ব্রিজ নেটওয়ার্কে আছে উইন্ডোজ সেভেন ব্রিজ ওয়ান এবং উইন্ডোজ সেভেন ব্রিজ টু দুটো মেশিনই আমার দুটো ভার্চুয়াল মেশিনই আমার ব্রিজ কানেকশানে আছে তো আমি এটাকে ওকে করছি আচ্ছা যদি আমি এখান থেকে আমি সিএমডি খুলি এবং আমি যদি আইপি কনফিগারেশান চেক করি তাহলে আমাকে টাইপ করতে হবে আইপি কনফিগ আমি এন্টার করছি তো দেখাচ্ছে আমার এখানে ভার্চুয়াল মেশিন ব্রিজ ওয়ান আইপি পেয়েছে আমি যদি আমার এখানে আমার রাউটারটাকে একবার চেক করি তো আমি যদি আমার রাউটার চেক করি ওয়ান তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার ফিজিক্যাল রাউটার তো আমার ভার্চুয়াল মেশিন ডাইরেক্টলি কমিউনিকেট করছে আমার রাউটারের সাথে ডিফল্ট গেট হয়ে আমার রাউটার এবং আমি যদি এর আইপি টেবিল চেক করি তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এনি ডেস্টিনেশন এনি নেটওয়ার্ক আমার গেটওয়ে কমিউনিকেট করছে এবং আমার ইন্টারফেস হচ্ছে ডট তো আমার রাউটিং টেবিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার আইপি টেবিল রাউটিং টেবিল আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন যে আমার ফিজিক্যাল মেশিনের সাথে কমিউনিকেট করছে আমার ভার্চুয়াল মেশিন এবং আমি যদি ব্রিজ টু ভার্চুয়াল মেশিনে চলে আসছি এবং এখানেও যদি আমি আমার আইপি কনফিগারেশন চেক করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে আইপি পেয়েছে ওয়ান ডট ফোর তো এই আইপিটা যেটা পাচ্ছে সেটা আমার राउटारे डिएससीपी थे आईपी पा जो आईपी कन्फिक स्लैश अल करी एंटार करी तेल देखते एखे हमार डिफल्ट गेटवे वन नाइनटी टू डट वन सिक्सटी एट डट वन डट वन हमार डिएससीपी सार्वर वन नाइनटी टू डट वन सिक्सटी एट डट वन डट वन मैं हमार राउटार ही एज ए डिएससीपी सार्वर प्रोवाइड कर आईपी एड्रेस भार्चुअल मेशिन के এবং আমি যদি ব্রিজ ওয়ান এবং ব্রিজ টুর কমিউনিকেশান দেখতে চাই আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে কমিউনিকেট হচ্ছে কিনা তো আমি যদি পিং চালাই ওয়ান তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিং হচ্ছে আমার এখানকার আইপি ছিল ওয়ান ডট ওয়ান তো কমিউনিকেট করছে আমি এখান থেকে আমার ভার্চুয়াল মেশিন ব্রিজ ওয়ান থেকে যদি পিং করি ওয়ান আমার এখানের আমার ব্রিজ টুর আইপি হল ওয়ান জিরো ফোর তো আমি এখানে ভুল আইপি অ্যাড্রেস দিয়েছি আমি ওয়ান জিরো ফোর করছি এন্টার করছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে কমিউনিকেট করছে প্লাস আমার ইন্টারনেটকেও রিচ করছে আমার ইন্টারনেটকেও রিচ করছে তো আমরা বুঝতে পারছি ব্রিজ নেটওয়ার্কের সুবিধা কি ব্রিজ নেটওয়ার্কের সুবিধা হলো আমরা ডাইরেক্টলি ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবো ডাইরেক্টলি আমার ফিজিক্যাল রাউটারের সাথে কমিউনিকেট করে ইন্টারনেটে রিচ করতে পারবো আমার ভার্চুয়াল মেশিন একে অপরকে কমিউনিকেট করতে পারবে সঙ্গে আমার ফিজিক্যাল মেশিনকেও কমিউনিকেট করতে পারবে এবার আমরা দেখে নিই আমাদের এডিটের মধ্যে নেটওয়ার্ক এডিটের মধ্যে কি বলছে নেটওয়ার্ক এডিটারে যাচ্ছি আমি এবং নেটওয়ার্ক এডিটারকে চেঞ্জ সেটিংসে যাচ্ছি ইয়েস করছি তো চেঞ্জ সেটিংসের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার তিনটে নেটওয়ার্ক দেখাচ্ছে ভিএম নেট জিরো বাই ডিফল্ট ব্রিজ থাকে ভিএম নেট ওয়ান বাই ডিফল্ট হোস্ট অনলি থাকে এবং ভিএম নেট এইট বাই ডিফল্ট নেট থাকে তো ব্রিজে যদি আমি দেখি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 
ব্রিজ কানেকশন আমাদের ফিজিক্যাল রিয়েল টেক পিসিআই ফ্যামিলির কন্ট্রোল মানে আমার ফিজিক্যাল ল্যান্ড কাটকে বা নিক কাটকে এখানে আমার ব্রিজ অ্যাডাপ্টার হিসাবে ইউজ করছে এখানে আমি কোনো রকম নেট বা হোস্ট অনলি আমি এটাকে ক্রিয়েট করতে পারবো না আচ্ছা দেখুন এখানে ইউজ ডিএসিপি সার্ভিস ডিজেবেল করা আছে মানে এখানে কোনো রকম ডিএসিপি সার্ভিস বা ডিএসিপি কনফিগারেশন করা যাবে না ডিএসিপি সার্ভিস প্রোভাইড করবে আমাদের ফিজিক্যাল রাউটার যদি আমার সিস্টেমে অন্য কোনো ফিজিক্যাল ল্যান্ড অ্যাডাপ্টার বা ল্যান্ড কার্ড থাকতো তাহলে আমরা এখানে অ্যাড নেটওয়ার্ক করে ভিএম নেট আমি টেন করে এটাকে ওকে করতে পারি এবং আমরা আমাদের যদি সেকেন্ড কোনো ল্যান্ড কার্ড থাকতো তাহলে আমরা এটাকে অ্যাজ এ ব্রিজ নেটওয়ার্ক হিসাবে কাজে লাগাতে পারতাম তো যেহেতু আমাদের এখানে সেকেন্ড কোনো ল্যান্ড কার্ড নেই তাই আমি এখানে সেকেন্ড ব্রিজ অ্যাডাপ্টার ক্রিয়েট করতে পারবো না তো আমি এটাকে রিমুভ করছি যদি আপনাদের সিস্টেমে সেকেন্ড ল্যান্ড কার্ড থেকে থাকে তাহলে আপনারা এটাকে সেকেন্ড ব্রিজ অ্যাডাপ্টার ক্রিয়েট করতে পারেন এবং মাল্টিপল কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করতে পারেন তো আমি এটাকে রিমুভ করছি এটা গেল আমাদের ব্রিজ আচ্ছা সেকেন্ড আমি চলে আসছি আমাদের নেট নেটওয়ার্কের উপরে তো আমি আমার ভার্চুয়াল মেশিনগুলোকে একবার শাট ডাউন করে দেবো যেগুলো খোলা আছে এবং আমি আমার নেট ভার্চুয়াল মেশিনগুলোকে একবার পাওয়ার অন করবো একবার কমেন্ট প্রমিটে গিয়ে আমি আইপিগুলো ফার্স্ট চেক করে নিই যে আমার নেট ওয়ান এবং নেট টু ভার্চুয়াল মেশিন কি আইপি পেয়েছে তো আমি এখানে আইপি কনফিক টাইপ করছি এন্টার করছি এখানে আমার আইপি পেয়েছে ওয়ান তো আপনারা বুঝতেই পারছেন আমার ফিজিক্যাল সাবডেট ছিল ওয়ান তো এখানে ফর্টি সাবনেটে আইপি পেয়েছে এবং আমি যদি আমার নেট টু যে ভার্চুয়াল মেশিনটা আছে তার কমেন্ট ফর্মটে গিয়ে যদি আইপি একবার চেক করি আমি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আইপি পেয়েছে ফর্টি টু ডট ওয়ান টু নাইন তো এই আইপি কে প্রোভাইড করছে এই আইপি প্রোভাইড করছে আমাদের ভিএম ওয়াক ওয়ার্ক স্টেশন অ্যাজ এ ডিএসিপি রাউটার কাজ করছে এবং নেট গেট হয়ে কাজ করছে যার ফলে আমরা এখানে ডিফারেন্ট একটা সাবনেটের আইপি রেঞ্জ পাচ্ছি তো এটা দেখতে গেলে আমরা কি করতে হবে আমি আসছি এটা কোথা থেকে আমাদের ডিএসিপি সার্ভার চলছে বা ডিএসিপি পুলটা আমরা দেখ তার আগে দেখার আগে আমি দেখে নিই যে আমাদের এই ভার্চুয়াল মেশিন দুটো নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করছে কিনা তো আমার একটা আইপি আছে ওয়ান টু এইট একটা আইপি হচ্ছে ওয়ান টু নাইন তো আমি পিং করছি ওয়ান নাইনটি এখানে আমার পিং হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমার এখানে ফায়ার ওয়াল অন করা আছে তো ফায়ার ওয়ালগুলোকে আমি একটু কাস্টমাইজ করে নিই আমি কন্ট্রোল প্যানেলে যাচ্ছি কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে ক্যাটাগরিকে স্মল করে আমি ফায়ার ওয়ালে যাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফায়ার ওয়াল অন করা আছে তো ফায়ার ওয়াল অফ করে কাজটাকে করা যায় তো আমি ফায়ার ওয়ালটাকে অফ করবো না আমি কিছু সার্ভিসেসকে অন করব তো আমি অ্যাডভান্স সেটিংসে যাচ্ছি অ্যাডভান্স সেটিংসে গিয়ে আমি ইনবাউন্ড এবং আউটবাউন্ডের মধ্যে একটা রুল ক্রিয়েট করব শুধুমাত্র আইসিএমপি প্রোটোকলের জন্য তো আমি কাস্টমাইজে যাচ্ছি কাস্টমাইজকে রেখে আমি নেক্সট করছি অল প্রোগ্রামে রেখে নেক্সট করলাম এনিটাকে করব আমি আইসিএমপি ফোর আমার কোনো রকম আইপি সেগমেন্ট থাকবে না আমি এনি আইপির মধ্যেই এই রুলটাকে ক্রিয়েট করতে চাইছি অ্যালাউ দ্য কানেকশানস রেখে ডোমেন প্রাইভেট পাবলিককে চেক মার্ক রেখে আমি এটাকে নেক্সট করছি এবং নাম দিচ্ছি আইসি এমপি ওয়াশিং ফোর এটাকে ফিনিশ করছি সেম আউটবাউন্ড রুলে আমি একটা রুল ক্রিয়েট করছি কাস্টমে কাস্টমে যাচ্ছি নেক্সট করছি অল প্রোগ্রাম সে রেখে নেক্সট করছি প্রোটোকল টাইপ আমি রাখছি আইসিএমপি ফোর আচ্ছা আমাদের এখানে একটু বলে রাখি আইসিএমপি ফোরের কোনো রকম পোর্ট নাম্বার হয় না আইসিএমপি ফোর লেয়ার থ্রিতে কাজ করে নেটওয়ার্ক লেয়ারের উপর কাজ করে এবং রাউটার আর হোস্টের মধ্যে কমিউনিকেশানের জন্য এটা ইউজ করা হয় এই প্রোটোকলটা এটা যেহেতু কোনো রকম লেয়ার সেভেন বা অ্যাপ্লিকেশানের উপর কাজ করে না তাই এদের এই প্রোটোকলের জন্য কোনো পোর্ট নাম্বার হয় না তো 
আমি এটা আইসিএমপি ফোর প্রোটোকলকে রেখে নেক্সট করছি এনি আইপি রাখছি আমি লোকাল আইপি অ্যাড্রেস এবং নেক্সট করছি অ্যালাও করছি নেক্সট করছি আমি তিনটে নেটওয়ার্কের উপর এই রুলটাকে অ্যাপ্লাই করে নেক্সট করছি এবং নাম দিচ্ছি আইসিএমপি ওয়ার্শন ফোর এটাকে আমি ফিনিশ করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফায়ারওয়েলটা অন আছে আমি অফ করিনি আমি জাস্ট আমার অ্যাডভান্স হেডিংসের মধ্যে কাস্টমাইজ করেছি সেম আমি আমার নেট ওয়ানে গিয়ে আমি সেম জিনিসটাই একবার অ্যাপ্লাই করব আমি আসি নেট কন্ট্রোল প্যানেল এবং স্মল আইকনে আসছি ফায়ারওয়েলে যাচ্ছি আমি ফায়ারওয়েলে গিয়ে অ্যাডভান্স হেডিংস অ্যাডভান্স হেডিংসের মধ্যে আসছি এবং আমি ইনবাউন্ড এবং আউটবাউন্ড দুটোর মধ্যে একটা রুল ক্রিয়েট করব নিউ রুলতে আসছি নিউ রুলে গিয়ে প্রোগ্রামস থাকছে আমি চেঞ্জ করে করছি কাস্টম আমি করছি নেক্সট অল প্রোগ্রামস থাকছে প্রোটোকল টাইপটাকে আমি রাখছি আইসিএমপি ফোর নেক্সট করছি এনি আইপি অ্যাড্রেস ডেকে আমি এটাকে নেক্সট করছি অ্যালাও করছি তিনটে নেটওয়ার্কেই আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করব তাই আমি নেক্সট করছি আমি নেম দিচ্ছি আইসিএমপি ভার্সন ফোর ফিনিশ করছি সেম আমি আউটবাউন্ড রুলেও এই রুলটাকে অ্যাপ্লাই করব আমি নিউ রুল করছি কাস্টমসে যাচ্ছি নেক্সট করছি অল প্রোগ্রাম সেটাকে নেক্সট করছি প্রোটোকল টাইপ রাখছি আমি আইসিএমপি ফোর নেক্সট করছি এনি আইপি অ্যাড্রেস রেখে আমি এটাকে অ্যালাও করছি নেক্সট করছি আমার রুল অ্যাপ্লাই করছি আমি তিনটে নেটওয়ার্কের উপর এবং এটাকে একটা নাম দিচ্ছি আইসিএমপি ভার্সন ফোর এবং এটাকে ফিনিশ করছি এইবার আমি চেক করব আমার পিংটা আসছে কিনা এর আগে পিংটা আমার ডেস্টিনেশন হোস আনডিসেবেল দেখাচ্ছিল তো আমি এটাকে আরেকবার ট্রাই করব পিং আসছে কিনা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার যেটা পিং হচ্ছিল না একটু আগে তো আমার এখানে পিং হচ্ছে আমার নেট টু যেটার আইপি অ্যাড্রেস হলো ফর্টি টু ডট ওয়ান টু নাইন এবং নেট ওয়ান যার আইপি অ্যাড্রেস হলো ফর্টি টু ডট ওয়ান টু এইট তো আমি নেট ওয়ান থেকে নেট টুকে যদি একবার পিং করতে চাই নেট ওয়ান থেকে নেট টুকে পিং হচ্ছে এবং নেট টু থেকে যদি আমি নেট ওয়ানকে পিং করতে চাই ওয়ান টু এইট তো পিং হচ্ছে তো দুজন দুজনের সাথে কমিউনিকেট করছে তো আমরা এটা থেকে বুঝতে পারলাম যে যদি আমার নেট নেটওয়ার্কে থাকে আমার ভার্চুয়াল মেশিন তো একে অপরকে ওরা কমিউনিকেট করতে পারবে সেকেন্ড যদি আমি নেট নেটওয়ার্ক থেকে আমি আমার গুগুলকে পিং করি ইন্টারনেটকে রিচ করার জন্য তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গুগুলকে পিং করছে কিন্তু যদি আমি আমার রাউটারকে পিং করতে চাই তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার রাউটারকেও পিং হচ্ছে তো আপনারা বুঝতে পারছেন রাউটিংটা কিভাবে হচ্ছে আমার নেট নেটওয়ার্ক তার নেট গেটওয়ে থেকে ডিফারেন্ট আইপি নিয়ে আমার ফিজিক্যাল রাউটারে পৌঁছাচ্ছে এবং ফিজিক্যাল রাউটার থেকে আমার ইন্টারনেটকে রিচ করছে সিমিলার আমার ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কও নেট গেটওয়েতে আসছে এবং নেট গেটওয়ে থেকে আমার ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কে পৌঁছাচ্ছে তো আমি যদি আমার নেটওয়ার্ক এডিটারে চলে আসি তো নেটওয়ার্ক এডিটারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভিএম নেট এইট বাই ডিফল্ট নেট ক্রিয়েট নেটওয়ার্কে থাকে তো নেট নেটওয়ার্কে আমি যখনই সিলেক্ট করছি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নেট নেটওয়ার্ক শেয়ার হোস্ট আইপি অ্যাড্রেস উইথ ভিএমস আচ্ছা এখানে আপনারা দুটো জিনিস দেখতে পাবেন কানেক্ট টু দ্য হোস্ট ভার্চুয়াল অ্যাডাপ্টার টু দ্য নেটওয়ার্ক এবং সেকেন্ড অপশান দেখতে পাচ্ছেন যে ইউজ লোকাল ডিএসিবি সার্ভার ডিস্ট্রিবিউট আইপি অ্যাড্রেস টু দ্য ভিএম তো এই দুটোকে চেক মার্ক করতে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ডিএসিবি সার্ভার সেটিংস ডিএসিবি সাবনেট আইপি হল ওয়ান এবং এদের সাবনেট হলো টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ডট জিরো তো এই ডিএসিবি সার্ভারের সাবনেট আমরা চেঞ্জ করতে পারি ডিএসিবি সেটিংসের মধ্যে যদি যাই আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছেন সাবনেট আইপি হচ্ছে ফর্টি টু ডট জিরো এবং স্টার্টিং আইপি রেঞ্জ ফর্টি টু ডট ওয়ান টু এইট এবং এন্ডিং আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে টু 
তো এই রেঞ্জের মধ্যে থেকেই আইপি ডিএসিপি আইপি তার ভার্চুয়াল মেশিনকে প্রোভাইড করবে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার ভার্চুয়াল নেট নেট ওয়ান এবং টু দুটো ভার্চুয়াল মেশিন একটা পেয়েছে ওয়ান টু এইট এবং একটা পেয়েছে ওয়ান টু নাইন এবং ব্রডকাস্ট আইপি অ্যাড্রেস হলো টু ফাইভ ফাইভ ফর্টি টু ডট টু ফাইভ ফাইভ এটা হলো আমার ডিএসিপি সার্ভার সেটিংস এবং যদি আমি নেট সেটিংসে চলে যাই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নেট গেটওয়ে হচ্ছে ফর্টি টু ডট ওয়ান এবং আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাডাপ্টার যদি আমি ফিজিক্যাল অ্যাডাপ্টারে আমাদের চলে আসি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিএম নেট এইট ভিএম নেট এইট আইপি পাবে ফর্টি টু ডট ওয়ান তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফর্টি টু ডট ওয়ান আইপি পেয়েছে আমার ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কের সাথে ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কে কমিউনিকেশান করার জন্য এটাই হলো আমাদের নেট সেটিংস তো নেট সেটিংসের মধ্যে এখানে অ্যালাও অ্যাক্টিভ এফটিপি করা যেতে পারে এবং ডিএনএস সেটিংস ডিএনএস সেটিংস অটো ডিএনএস অ্যাভেলেবেল করা আছে চেকমার্ক করা আছে যদি আমি এটাকে আনচেক করে আমাদের কোনো ডিএনএস সার্ভার থাকে তো আমি এটাকে ডিএনএস সার্ভার প্রোভাইড করতে পারি এখানে দেখা যাচ্ছে পোর্ট ফরওয়ার্ডিং পোর্ট ফরওয়ার্ডিং আমরা করতে পারি যদি এরকম হয় আমাদের ইন্টারনাল কোনো ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে যদি পোর্ট ফরওয়ার্ডিং করতে চাই তো আমরা এখান থেকে পোর্ট ফরওয়ার্ডিং করতে পারি আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি এবং হোস্ট পোর্ট অ্যাড্রেস আমরা দিতে পারি ফাইভ থাউজেন্ড এবং ভার্চুয়াল মেশিন আইপি দিতে পারি ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ফর্টি টু ডট ওয়ান টু নাইন এটাকে আমরা ভার্চুয়াল মেশিন থ্রি থ্রি এইট থ্রি থ্রি এইট নাইন করতে পারি রিমোট ডেস্কটপের জন্য তো এখানে আর ডিপি দিয়ে আমি এটাকে পোর্ট ফরওয়ার্ডিং করতে পারি ইন্টারনাল পোর্ট ফরওয়ার্ডিং আমরা করতে পারি তো আমি এটাকে রিমুভ করছি আপাতত ওকে করছি তো এটা গেল আমাদের নেট নেটওয়ার্ক নেট নেটওয়ার্কের পর যদি আমি আসি তাহলে আমরা দেখবো হোস্ট অনলি নেটওয়ার্ক তো আমি আমার নেট ভার্চুয়াল মেশিনগুলোকে একবার শাট ডাউন করে দিচ্ছি এবং আমি আমার হোস্ট অনলি নেটওয়ার্কে যে ভার্চুয়াল মেশিনগুলো আছে সেগুলোকে একবার পাওয়ার অন করছি তো আমার হোস্ট অনলি নেটওয়ার্কের দুটো ভার্চুয়াল মেশিন ওপেন হয়ে গেছে তো আমি এটাকে রাইট ক্লিক করে সেটিংসে গিয়ে দেখে নিই আমার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কী চেঞ্জ করা আছে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারে আমার হোস্ট অনলি করা আছে দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যেই আমি যদি সেটিংসে যাই তো আমরা দেখব আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারটা হোস্ট অনলি করা আছে তো প্রথমে আমি দুটোর আইপি একবার চেক করে নিই আমি কমেন্ট ফর্মটি আসছি এবং টাইপ করছি আইপি কনফিক তো আমার একটা মেশিন আইপি পেয়েছে টু ফর্টি সেভেন ডট ওয়ান টু নাইন এবং আমি যদি আর একটা মেশিনে সিএমডিতে যাচ্ছি কমেন্ট ফর্মটি গিয়ে যদি আইপিটা চেক করি তো আমার আর একটা মেশিন আইপি পেয়েছে টু ফর্টি সেভেন ডট ওয়ান থ্রি জিরো তো আমি যদি দুটো মেশিনকে একবার পিং করতে চাই তাহলে আমি দেখে নিই যে পিং হচ্ছে কি না তো আমি থার্টিকে একবার পিং করব পিং হচ্ছে না আমার যদি এখান থেকে একবার ওয়ান টোয়েন্টি নাইনকে পিং করতে চাই তাহলে টু ফর্টি সেভেন ডট ওয়ান টোয়েন্টি নাইন পিং হচ্ছে না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিং হচ্ছে না তো আমি নেট নেটওয়ার্কে যখন সেটিং করেছিলাম তখন ফায়ারওয়েলটাকে আইসিএমপি ফোরকে কনফিগার করেছিলাম তো আমি এখানে আর কনফিগার করব না আমি এখানে ডাইরেক্টলি ফায়ারওয়েলটাকে অফ করব ফায়ারওয়েলটাকে অফ করে দিচ্ছি আপনারা অফ না করে আপনারা আইসিএমপি ফোরটাকে কনফিগার করে দেবেন যেটা আমি আমার নেট নেটওয়ার্কে দেখালাম আমি টাইম সেভিংসের জন্য আমি আপাতত ফায়ারওয়েলটাকে অফ করছি কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে প্রোডাকশানে যখন আমরা করবেন প্রোডাকশানে আপনারা আইসিএমপিটাকে অ্যালাও করবেন ফায়ারওয়েলটাকে অফ করবেন না তো এবার আমি পিং করার চেষ্টা করছি একবার তো দেখুন আমাদের পিং রিপ্লাই আসা শুরু হয়ে গেছে দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে তো এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের ভার্চুয়াল মেশিন হোস্ট অনলি নেটওয়ার্কে থাকলে একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করবে আচ্ছা এবার যদি আমি ট্রাই করি আমার রাউটারে পৌঁছানোর জন্য রাউটারকে পিং করছে কিনা তাহলে আমি একবার পিং ট্রাই করি 
আমার রাউটার আইপি অ্যাড্রেস ছিল ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট ওয়ান তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রাউটারে পিং আসবে না আমি যদি ইন্টারনেটকে পিং করতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি পিং পাওয়া যাবে না কারণ আমার রাউটারে না পৌঁছালে আমার ইন্টারনেটকে রিচ করতে পারবে না তাও আমি দেখিয়ে দিই ডট এইট ডট এইট ডট এইট তো জেনারেলি পিং হবে না আমাদের ট্রাফিক পৌঁছাতে পারবে না আচ্ছা এখানে যদি আমি এবার রাউটিং টেবিলটা একবার চেক করি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো রকম এনি নেটওয়ার্কের জন্য এনি সাবনেটের জন্য কোনো রকম গেট হয়ে কনফিগার করার নেই তার মানে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের রাউটিং টেবিলে আমরা কোনো রকমভাবে আমরা ইন্টারনেটকে বা আমাদের রাউটারে রিচ করতে পারব না এবার যদি আমি আমার ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক এডিটারের মধ্যে আসি এবং যদি দেখি হোস্ট অনলিতে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হোস্ট অনলিতেও একটা ডিএসসিপি সেটিংস আছে ডিএসসিপি সার্ভার প্রোভাইড করে আমাদের ভিএম ওয়াক অক্সট্রেশন এখান থেকে আমরা চাইলে আমাদের সাবনেট আইপি সাবনেট মার্কস আমাদের আইপি রেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারি আমরা ডিএসসিপিতে যদি আসি চলে আসি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের আইপি সাবনেট মার্কস হচ্ছে টু এবং স্টার্টিং আইপি হচ্ছে ওয়ান এবং এন্ডিং হচ্ছে টু এবং ব্রডকাস্ট আইপি হচ্ছে টু তো আমরা চাইলে আমরা ডিএসসিপি সেটিংসে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু বাই ডিফল্ট যে সেটিংসে আসছে আমরা সেই সেটিংস নিয়েই এগোব সেই সেটিংস নিয়েই কাজ করব আচ্ছা এখানে কোনো রকম নেট সেটিংস বা আমরা কোনো রকম গেটওয়ে ক্রিয়েট করতে পারবো না তাই আমাদের হোস্ট অনলি নেটওয়ার্কটা সম্পূর্ণ আইসোলেটেড ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক থেকে সম্পূর্ণ সিকিওর শুধুমাত্র ভার্চুয়াল মেশিন থেকে ভার্চুয়াল মেশিন কমিউনিকেট করা যাবে কোনো রকম ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কের সাথে ভার্চুয়াল মেশিনের ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কের কমিউনিকেশান হবে না তারপরে আমরা চলে আসি আমরা ভার্চুয়াল মেশিনের উপর রাইট ক্লিক করি এবং সেটিংসে আসি এবং সেটিংসে আসার পর আমরা যেটা দেখছিলাম আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের মধ্যে কাস্টম কাস্টম হতে পারে যদি আমাদের সাপোজ মনে করুন আমার ভিএম নেট টেন সিলেক্ট করে যদি আমি এটাকে ওকে করি হোস্ট অনলি টু যে ভার্চুয়াল মেশিনটা ছিল সেটাকে আমি করেছি ভিএম নেট টেন এবং হোস্ট অনলি ওয়ান যে ভার্চুয়াল মেশিনটা সেটা হোস্ট অনলিতে করা আছে তো আমি এইবার দুজন দুজনকে পিং করার একবার চেষ্টা করব দেখুন আপনারা এখান থেকে পিং হবে না কারণ আমাদের দুটো নেটওয়ার্কই চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আমি যদি হোস্ট অনলি ওয়ান থেকে একবার পিং করার চেষ্টা করি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিং হচ্ছে না কিন্তু যদি আমি আমার এই হোস্ট অনলিটাকেও কাস্টম নেটওয়ার্ক হোস্ট অনলি নেটওয়ার্ক থেকে কাস্টম নেটওয়ার্কে এসে আমি যদি ভিএম নেট টেন করি এবং এটাকে ওকে করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ভিএম নেট টু থেকে ভিএম নেট ওয়ানকে পিং করছে এবার আমি দেখে নেবো ভিএম নেট ওয়ান থেকে ভিএম নেট টুকে পিং করছে কিনা তো আমাদের ভিএম নেট ওয়ানের আইপি হলো ওয়ান তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের দুজন দুজনকে পিং করছে আমরা দুটো নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার রেখেছিলাম বিএম নেট টেন এবং দুজন দুজনকে পিং করছে কিন্তু এখান থেকে আমাদের কোনো রকম ইন্টারনেটকে পিং করবে না আমাদের ভিএম নেট টেনও হোস্ট অনলি নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার এবং সম্পূর্ণ আইসোলেটেড ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক থেকে এইবার আমি চলে আসছি আমার এটাকে সেটিংসে যাচ্ছি এবং সেটিংসে গিয়ে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের মধ্যে যদি যাই আমি নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারের মধ্যে ল্যান্ড সেগমেন্ট আচ্ছা ল্যান্ড সেগমেন্টটা কি ল্যান্ড সেগমেন্টটা হলো আমরা দুটো বা তিনটে ল্যান্ড সেগমেন্টে ভাগ করতে পারি আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনগুলোকে মানে কোনো একটা গ্রুপকে আমরা ল্যান্ড সেগমেন্ট ওয়ান বা কোনো একটা গ্রুপকে ল্যান্ড সেগমেন্ট টুতে রাখতে পারি এটা ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে একটা আইসোলেটেড প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করবে মানে দুটো গ্রুপের ভার্চুয়াল মেশিন দুটো গ্রুপের নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেট করবে না তো এটাকে যদি আমরা করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমি ল্যান্ড সেগমেন্টে যাচ্ছি এবং ল্যান্ড সেগমেন্টে গিয়ে অ্যাড করছি আমার ল্যান্ড সেগমেন্ট ওয়ান এবং আর একটা ল্যান্ড সেগমেন্ট আমি করে নিচ্ছি ল্যান্ড সেগমেন্ট টু ওকে করে দিলাম তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন ল্যান্ড সেগমেন্ট ওয়ান ল্যান্ড সেগমেন্ট টু যদি আমি আমার ভার্চুয়াল মেশিন হোস্ট অনলি টুকে ল্যান্ড সেগমেন্ট ওয়ানে রাখি এবং যদি এটাকে ওকে করি 
এবং যদি আমি সেম জিনিসটাই পিন করার চেষ্টা করি যেটা আমি একটু আগে করছিলাম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিং হচ্ছে না তো আমি এটাকে যদি হোস্ট অনলি থেকে যদি একবার আমি পিং করার চেষ্টা করি পিং হচ্ছে না তো আমি হোস্ট অনলি ভার্চুয়াল মেশিনটাকে রেখেছিলাম ল্যান্ড সেগমেন্ট ওয়ান ল্যান্ড সেগমেন্ট ওয়ান এবার যদি আমি হোস্ট অনলি ওয়ানটাকে ভার্চুয়াল মেশিনকে যদি আমি ল্যান্ড সেগমেন্ট টুতে রাখি এবং ওকে করি এবার যদি আমি পিং করতে চাই তাহলে দেখবেন পিং হচ্ছে না কারণ আমার দুটো ল্যান্ড সেগমেন্ট আলাদা আমি যদি আমাদের কোনো ভার্চুয়াল মেশিনের গ্রুপ থাকে এবং দুটো গ্রুপের মধ্যে যদি আমি কমিউনিকেশন না করাতে চাই যেহেতু দুটো ভার্চুয়াল মেশিনের গ্রুপের মধ্যে যদি আমি আইসোলেটেড প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আমরা ল্যান্ড সেগমেন্টটাকে ইউজ করতে পারি আচ্ছা এইবার যদি আমি কোনো একটা ল্যান্ড সেগমেন্টকে সেম করি যদি আমি আমার হোস্ট অনলি নেটওয়ার্কের ল্যান্ড সেগমেন্টটাকে ওয়ান করি এবং ওকে করি তাহলে আমাদের দুটো ল্যান্ড সেগমেন্ট ওয়ান হলো এখন পিং করা সম্ভব তো আমি একবার দেখে নিই যে পিং হচ্ছে কিনা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুজন দুজনকে পিং করছে তো ল্যান্ড সেগমেন্টটা কি বোঝা গেল তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখলাম কিভাবে আমাদের ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কাজ করে কিভাবে আমরা আমাদের ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক এডিটারকে কনফিগার কনফিগারেশন করতে পারি এবং কিভাবে আমরা আইসোলেট রাখতে পারি আমাদের ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কে এর পরে ভিডিওতে দেখব আমরা ভার্চুয়াল মেশিন ফাইল সিস্টেম এবং কিছু কনফিগারেশন তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং